ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குமரி டாக்கிஸ் இன்றைக்கி இந்த இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரியில் இருக்கக்கூடிய திருவள்ளுவர் சிலையை பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் திருவள்ளுவர் சிலை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம திருக்குறளை எழுதிய திருவள்ளுவருக்காண்டியே நம்ம தமிழ்நாடு அரசு வந்து கன்னியாகுமரி கடலில் கடலுக்கு நடுவில் நீர்மட்டத்திலிருந்து முப்பது அடி உயரமுள்ள ஒரு பாறை மீது அமைத்த நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அடி உயர சிலை தான் இந்த திருவள்ளுவர் சிலை இந்த சிலை அமைக்கக்கூடிய பணி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி தொடங்கப்பட்டுச்சு இந்த சிலை அமைக்கும் பணி விஜயதசமி நாளில் அதாவது பத்தொம்போது பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அஞ்சு முடிவடைந்தது முப்பத்தி எட்டு அடி பீடத்தில் தொண்ணூற்றி ஐந்து அடி உயர சிலை அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது பீடத்தையும் சேர்த்து சிலையின் மொத்த உயரம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அடி திருவள்ளுவர் சிலையை ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரம் அன்னைக்கு இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு அப்போதைய முதலமைச்சராக இருந்த கருணாநிதி அவர்கள் வந்து திறந்து வைத்திருக்கிறாரு இந்த சிலையுடைய அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் சிலை பல கற்களை கொண்டு கட்டப்பட்ட பல மாடி கட்டிடம் போன்ற அமைப்பு கொண்டது தான் இந்த நம்ம திருவள்ளுவர் சிலை உலகில் இது போன்ற கருங்கற்களாலான சிலை வேறு எங்கேயும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம் சிலையின் உள்ள நூற்றி முப்பது அடி உயரம் வர வெச்சிடம் தான் இருக்கு இந்த வெச்சிடம் சிலையின் ஸ்திர தன்மையை உறுதிப்படுத்தும் நுட்பமுடையது கல்லால் ஆன உத்திரங்களும் கட்டாயங்களும் பரப்பப்பட்டு சிலை எப்பக்கத்திலையும் சாய்ந்து விடாது நேர நிற்கக்கூடிய அளவுக்கு உறுதியாக செய்யப்பட்டிருக்கு பீடத்தின் முப்பத்தெட்டு அடி உயரமானது திருக்குறளின் அறத்துப்பாலின் முப்பத்தெட்டு அதிகாரங்களையும் பீடத்தின் மேல் நிற்கும் தொண்ணூற்றி ஐந்து அடி உயர சிலையானது திருக்குறளின் பொருள் மற்றும் இன்பத்து பாலின் தொண்ணூற்றி ஐந்து அதிகாரங்களையும் குறிப்பதாக திகழ்கின்றது மண்டபத்தின் உட்புற சுவற்சில ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலிருந்தும் ஒரு குரல் வீதம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று குரட்பாக்கள் தமிழிலும் அவற்றுக்கு நிகராக ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பிலும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த சிலையை பற்றின குறிப்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த சிலையினுடைய உயரம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அடி சிலையின் உயரம் தொண்ணூற்றி ஐந்து அடி பீடத்தின் உயரம் முப்பத்தி எட்டு அடி சிலையின் உருவாக்கம் மூன்று டன் முதல் எட்டு டன் வரை எடையுள்ள மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஓரு கற்களை கொண்டு நிறுவப்பட்டிருக்கு சிலையின் மொத்த எடை ஏழாயிரம் டன் சிலையினுடைய இடம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு டன் பீடத்தினுடைய இடம் ஆயிரத்தி ஐநூறு டன் பீடத்தை சுற்றி அமைந்திருக்க மண்டபத்தினுடைய இடம் மூவாயிரம் டன் இந்த சிலையினுடைய அளவுகள் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா முக உயரம் பத்து அடி கொண்டை மூன்று அடி முகத்தினுடைய நீளம் மூன்று அடி தோள்பட்டை அகலம் முப்பது அடி கைத்தளம் பத்து அடி இடுப்புக்கு கீழ் தொடை மற்றும் கால் நாற்பத்தி ஐந்து அடி கையில் ஏந்திய திருக்குறள் ஏட்டின் நீளம் பத்து அடி நம்ம திருவள்ளுவர் சிலை வள்ளுவர் கோட்டத்தை உருவாக்கிய கணபதி ஸ்தபதியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது அவர் தலைமையில் ஐநூறு சிற்பிகள் கன்னியாகுமரி அம்பசமுத்திரம் சென்னையை அடுத்த சோழிங்கநல்லூர் ஆகிய மூன்று இடங்களில் சிலையை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாங்க மொத்த இட ஏழாயிரம் டன் செதுக்கப்பட்ட மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஓரு கற்களை கொண்டு சிலை அமைக்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான மொத்த செலவு ரூபாய் பத்து கோடி இதில் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று குரட்பாக்கள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த சிலையை பார்க்கும்போதே அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் திருவள்ளுவர் சிலை எந்த அளவுக்கு மெயினான ஒரு இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக பார்க்காதவங்க அதை போய் பாருங்கள் நம்ம கன்னியாகுமரியில் உள்ள ஒரு சிறப்பம்சம் ஸோ அதை நம்மளே பார்க்காம இருந்தால் நல்லா இருக்காது ஏன்னா கன்னியாகுமரியை பார்க்குறதுக்காண்டி வெளிநாட்டில் இருந்தெல்லாம் ஆட்கள் வராங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நாம் பார்க்கலன்னா அது எப்படிங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கன்னியாகுமரியை பற்றி வேறு ஏதாவது இடத்த பற்றியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்தனா அது என்ன இடம் அப்படிங்கிறதையும் கீழே குறிப்பிடுங்க நாங்கள் அதை பற்றியும் பேசுகிறோம் தேங்க்யூ